হ্যালো স্টুডেন্টস আইকনিক স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা পদার্থ বিজ্ঞান এগারো অধ্যায় চলচরিত আলোচনা শুরু করছি আজকে তো এই ভিডিওটিতে আমরা এই চারটি টপিক আলোচনা করব তরিত প্রবাহ তরিত প্রবাহের দিক ও ইলেকট্রন প্রবাহের দিক তরিত প্রতীক পরিবাহী অপরিবাহী এবং অর্ধপরিহী এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো সর্বপ্রথম হলো তরিত প্রবাহ তরিত প্রবাহ জিনিসটা কি দুইটা বস্তু যদি আমরা ভিন্ন বিভাবের বস্তু মনে করি এটা এ বস্তু এটা হলো বি বস্তু এই দুইটা বস্তুর বিভব আলাদা এটার বিভব এবং এটার বিভব আলাদা মনে করো এটার উচ্চ বিভব এটা হলো নিম্ন বিভব এই বস্তুটার বিভব বেশি আর বি বস্তুটার বিভব মনে করো কম এই বস্তু দুইটাকে যদি তার দ্বারা যুক্ত করা হয় বা পরিবাহী কোনো বস্তু দিয়ে যুক্ত করা হয় তাহলে এই এ বস্তু থেকে বি বিস্তু বস্তুতে কিন্তু তরিত যাবে মানে এটা হলো উচ্চ বিভব আমি বলছি এটা হলো উচ্চ বিভব আর এটা হলো নিম্ন বিভব মানে এ বস্তুটির বিভব বেশি আর বি বস্তুটির বিভব কম তো এখানে এক্ষেত্রে হবে কি নিম্ন বিভব থেকে ইলেকট্রন এই উচ্চ বিভবের দিকে আসবে কোন দিকে যাবে নিম্ন বিভব থেকে ইলেকট্রন উচ্চ বিভবের দিকে যাবে এটা হলো কথা কিন্তু আসলে আমরা যেটা বলি প্রচলিত যে ব্যাপারটা সেটা হলো বিদ্যুৎ উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যাবে বিদ্যুৎ কোন দিকে যাবে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যাবে কিন্তু বিদ্যুৎ মানে কিন্তু ইলেকট্রনের প্রবাহ কি বিদ্যুৎ বলতে আমরা কি বুঝি ইলেকট্রনের প্রবাহ তো বাস্তবে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে কিন্তু ইলেকট্রন যায় কিন্তু আমাদের প্রচলিত যে ধারণাটা সেটা হলো উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে বিদ্যুৎ যায় আমরা এটাই বলে থাকি যদি যদিও ইলেকট্রনের প্রবাহই হলো বিদ্যুৎ প্রবাহ তাহলে এখানে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় যে বিদ্যুৎ কোন দিকে যায় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় কিন্তু ইলেকট্রন কোন দিকে যায় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভব থেকে আচ্ছা উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তাহলে কি যাচ্ছে বিদ্যুৎ যাচ্ছে এটাই হলো বিদ্যুৎ প্রবাহ নাকি তাহলে দুইটা ভিন্ন বিভবের বস্তু থেকে বস্তুকে যদি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করা হয় তাহলে উচ্চ বিভবের দিকে দিক হতে নিম্ন বিভবের দিকে বিদ্যুৎ যাবে এটাই হলো বিদ্যুৎ প্রবাহ কি বুঝতে পারছো কথা কতক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহটা চলবে সারা জীবন না যখন দুই বস্তুর বিভব সমান হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর প্রবাহটা চলবে না কি বুঝতে পারছো যখনই দুই বস্তুর বিভব সমান হবে তখন বিদ্যুৎ প্রবাহটা কি হবে বন্ধ হয়ে যাবে কি বুঝতে পারছো আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস এখানে আমি বলি এটার পরিমাণগত যে সংজ্ঞাটা সেটা হলো এরকম এই তার দিয়ে মনে করো আধান যাচ্ছে বা বিদ্যুৎ যাচ্ছে এটার যে কোনো প্রস্তাবছেদ মানে এই জায়গায় এই এখানে একটা প্রস্তাবছেদ আছে এই জায়গায় ধরে নিলাম আমরা এখানে কাউন্ট করব গণনা করব যে এখানে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ আধান পাস করতেছে একটা পরিবাহীর যে কোনো প্রস্তাবছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আধান যাবে বা যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হবে সেটাই হলো তরিত প্রবাহ ওই পরিবাহীর তরিত প্রবাহের মান ঠিক আছে ইলেকট্রিসিটি এটাকে আমরা বলি ইলেকট্রিসিটি তরিত প্রবাহটাই হলো ইলেকট্রিসিটি তরিত প্রবাহ মানে কি ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিক ইলেকট্রিসিটি ঠিক আছে যাই হোক তো এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ আধান এখানে প্রবাহিত হবে সেটাই হলো ইলেকট্রিসিটি বা তরিত প্রবাহ ঠিক আছে তো আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে টি সেকেন্ড ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কত সেকেন্ড টি সেকেন্ড টি সেকেন্ড ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং কিউ পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয়েছে কত পরিমাণ আধান কিউ পরিমাণ আধান কিউ কুলম্ব আধানের একক হলো কুলম ঠিক আছে আচ্ছা টি সেকেন্ডে আধান পরিবাহিত হচ্ছে কত কিউ কুলম তাহলে বলো তো এক সেকেন্ডে কথা হবে সরি এক সেকেন্ডে কথা হবে কিউ সেকেন্ডে যদি টি সেকেন্ডে কিউ পরিমাণ আধান প্রবাহিত হলো তাহলে এক সেকেন্ডে কি কম হলো না কম হবে না বেশি হবে কম হবে ওই কি নিয়মে মনে করো দশ সেকেন্ডে হইল বিশ কুলম আধান তাহলে এক সেকেন্ডে কত বিশ বাই দশ মানে দুই কুলম কি বুঝতে পারছো কথা তাহলে টি সেকেন্ডে যদি কিউ কুলম ও আধান প্রবাহিত হয় তাহলে এক সেকেন্ডে হবে কিউ বাই টি এত কুলম্ব আধান তাহলে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকেই তো তরিত প্রবাহ বলে 
কি বলছিলাম আমি যে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ ধান প্রবাহিত হয় তাকেই তরিৎ প্রবাহ বলে তাহলে এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ কিউ বাই টি এটাই হলো তরিৎ প্রবাহ এবং তরিৎ প্রবাহকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আই সমান কিউ বাই কিউ বাই টি কি বুঝতে পারছো আই সমান কিউ বাই তাহলে তরিৎ প্রবাহ কাকে বলে কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ ধান প্রবাহিত হয় তাকে ওই পরিবাহীর তরিৎ প্রবাহ বলে এবং এর একক হইল এম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহের একক কি এম্পিয়ার এটা মনে রাখবা এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তরিৎ প্রবাহের একক হইল এম্পিয়ার এবং আই সমান কিউ বাই টি আই হইল তরিৎ প্রবাহ কিউ হইল আধানের পরিমাণ কিউটা কি আর টি হইল সময় এবং আধানের একক হইল কুলম আধানের একক কি আধানের একক হইল কুলম আর সময়ের একক কি সেকেন্ড তাহলে এখানে একক তো আসতেছে কুলম পার সেকেন্ড এই কুলম পার সেকেন্ডকেই আমরা বলতেছি আম্পিয়ার ঠিক আছে কুলম পার সেকেন্ডকেই বলা হচ্ছে আম্পিয়ার কি ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এখানে যে জিনিসটা দেখো তরিৎ প্রবাহের দিক ও ইলেকট্রন প্রবাহের দিক এই জিনিসটা কিন্তু আমি এই ভিডিওতে অলরেডি প্রথমের দিকে আমি বলে ফেলছি যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই মনে করো একটা ব্যাটারি আছে এটা একটা ব্যাটারি এইটা বড় দাগটা প্লাস হয় ছোটো দাগটা মাইনাস হয় ঠিক আছে এরকম এইভাবে ব্যাটারি আঁকলো আর যদিও আমার চিহ্নগুলো পরে একটা ভিডিওতে থাকবে এখানে একটা সুইচ দিলাম এইখানে একটা বাল্ব যুক্ত করলাম মনে করো এটা সুইচটা যদি চালু করি তাহলে দেখো এই দিক দিয়ে বিদ্যুৎ যাবে মানে প্লাস থেকে বিদ্যুৎটা মাইনাসের দিকে আসবে এটা প্লাস না এই এই প্রান্তটা কি প্লাস না প্লাস থেকে মাইনাস মাইনাসের দিকে বিদ্যুৎ আসবে কিন্তু ইলেকট্রন আসবে এই দিক দিয়ে মানে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে কি জিনিসটা বুঝতে পারতেছ তাহলে বিদ্যুৎ যে দিকে যায় ইলেকট্রন কিন্তু তার বিপরীত দিকে যায় এই জিনিসটা মনে রাখো হ্যাঁ তারপরে তরিতের প্রতীক আমরা প্রতীকগুলো একটু দেখে নিব তো দেখো এই প্রতীকগুলো এখানে আমি তোমার বই থেকে নিছি সুইচ সুইচের প্রতীক হলে এই এই এটা দেখো এই যে এইভাবে থাকবে এরকম এরকম এই যে এইভাবে থাকবে এটা হলো সুইচ এখন এই সুইচটা কিন্তু অব অবস্থায় আছে আমরা যে সুইচ ব্যবহার করি বাড়িতে কারেন্টের যে সুইচ ফ্যান অফ লাইট ফ্যান এগুলো অন অফ করার জন্য সেই সুইচ এবং এটা যখন অন করা হবে তখন কিন্তু এই জায়গায় এখন এই যে অফ মানে কি এই জায়গায় এই জায়গায় কি বিচ্ছিন্ন সংযোগটা বিচ্ছিন্ন বোঝাচ্ছে এই জন্য এটা অফ তারপর এগুলো কোষ 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 হলে ব্যাটারিগুলোকেই কোষ বলা হয় এগুলো হলো কোষ মানে যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এইটা হলো কোষ দেখো আমার ভুল হয়ে গেল এরকম এই চিহ্নটা হলো কোষ ঠিক আছে তারপরে হলো ব্যাটারি অনেকগুলো কোষ মিলে ব্যাটারি হয় ঠিক আছে অনেকগুলো যেমন তিন ব্যাটারি লাইট দেখো নাই তিনটা ব্যাটারি পর পর লাগানো থাকে চার ব্যাটারি লাইট এরকম এই যে অনেকগুলো কোষ মিলে ব্যাটারি এরকম এই যে মনে করো এটা একটা কোষ এটা একটা কোষ এটা একটা কোষ এই তিনটা কোষ মিলে মনে করো একটা ব্যাটারি হলো এই পাশে প্লাস এই পাশে মাইনাস বড় ডাক্তার যে দিকে থাকবে সেটা প্লাস ছোট ডাক্তার যে দিকে থাকবে সেটা হলো মাইনাস স্থির রোধ 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 হলো বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা প্রদানকারী ধর্মকে রোধ বলে যে পদার্থগুলো বাধা প্রদান করে তাদেরকে রোধ বলে তো রোধ নিয়ে আমাদের আলোচনা আছে ব্যাপক আলোচনা হবে অন্য ভিডিওতে তো রোধ আকার যে সিম্বলটা দেখো এরকম আঁকা বাঁকা এটা হলো স্থির রোধ ফিক্সড আর এটা হলো পরিবর্তনশীল রোধ দেখো এই রোধের মধ্যে এই যেভাবে একটা দাঁত থাকবে অবশ্য কোনো জায়গায় এরকম থাকে এরকম আছে এইভাবে কেটে দেওয়া থাকে একটা তিক চিহ্ন দিয়ে এটা হলো পরিবর্তনশীল রোধ যাই হোক মানে এই পরিবর্তনশীল রোধ মানে এই রোধের মান চেঞ্জ করা যায় পরিবর্তন করা যায় ঠিক আছে তারপর হলো ফিউজ 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 নিয়েও আলোচনা আছে ক্লাস এইটি তোমরা পড়ছো ফিউজ এই যে ফিউজের চিহ্নটা এরকম দেখো এই এখানে আসে চিহ্নটা এখানে এটা হলো ফিউজ তারপর হলো অ্যামিটার দেখো অ্যামিটার জাস্ট এরকম একটা গোল করে দিয়ে এখানে এ লেখা থাকবে অ্যামিটার বিদ্যুৎ প্রবাহ কতটুকু হলো সেটা মাপার জন্য অ্যামিটার ব্যবহার করা হয় তারপর হলো ভোল্ট মিটার বিভব পার্থক্য মাপার জন্য ভোল্টেজ মাপার জন্য ভোল্ট মিটার ব্যবহার করা হয় চিহ্নটা দেখো গ্যালভানোমিটার এখানে ভিতরে জি লেখা থাকবে তার মানে অ্যামিটার ভোল্ট মিটার গ্যালভানোমিটারের চিহ্নগুলো একই রকম জাস্ট এ লেখা আছে ভি লেখা আছে আর জি লেখা আছে তারপরে ভূ সংযোগ ভূ সংযোগ মানে আর্থিন ভূমিতে যে সং তার সংযুক্ত করা হয় মাটির সঙ্গে সেই চিহ্নটা দেখো এরকম 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 ভূসংযোগ আড়াআড়ি তার আড়াআড়ি তার মানে একটা তারের 
সঙ্গ উপর দিয়ে আরেকটা তার যখন যাবে সেটা হলো আলা আলি তার ঠিক আছে আলা আলি তার দেখো একটা তারের সঙ্গে আরেকটা তার এইভাবে যুক্ত থাকবে এটা হলো আলা আলি তার আর সংযোগহীন তার এখানে কিন্তু চিত্রটা নাই আমি চিত্রটা এখানে আঁকতেছি সংযোগহীন তার একটা তারের উপর দিয়ে আরেকটা তার থাকবে কিন্তু যুক্ত থাকবে না এটাকে বলা হচ্ছে সংযোগহীন তার মনে করো একটা তার গেছে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে একটা তার আসছে আর আরেকটা তার এর উপর দিয়ে যাবে কিন্তু এই দুই তারের মধ্যে কোনো সংযোগ থাকবে না কানেকশন থাকবে এটা আলাদা তার এই দিক দিয়ে আরেকটা এই দিক দিয়ে আরেকটা তার আসছে এইটা এইভাবে এখানে বাঁকা করে দিতে হবে তাহলে এই তারটা আলাদা আর এই তারটা আলাদা এটার সাথে এটার কোনো যোগাযোগ নাই আর এটা হলো সংযুক্ত এখানে জয়েন আছে এই তারগুলোর মধ্যে এখানে জয়েন আছে আর এখানে কিন্তু কোনো জয়েন নেই একটা তার নিচ দিয়ে গেছে একটা তার উপর দিয়ে গেছে এটা গেল এটাকে বলা হচ্ছে সংযোগ হীন তার তারপরে হলো বাল্ব যে আমরা বাল্ব ব্যবহার করি বাল্বের চিহ্ন এটা বৈদ্যুতিক বাল্বের চিহ্ন এই আরো প্যাসানো বা তার প্যাসানো তার কুণ্ডলি এগুলো আসলে আমাদের বাস্তবে খুব বেশি প্রয়োজন হয় না যাই হোক আমাদের সার্কিট আঁকার জন্য বর্তনী আঁকার জন্য মেনলি এই চিহ্নগুলো লাগবে এই চিহ্নগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করলে তোমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখন আমরা আলোচনা করব শেষ টপিক পরিবাহী অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী এই জিনিসগুলো তোমাদের জানা কিন্তু পরিবাহী যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় অপরিবাহী মানে যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় না আর অর্ধ পরিবাহী মানে কি যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় কিন্তু পরিবাহীর মতো না কম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তো এই বিষয়গুলো আমরা দেখব দেখো তোমাদের বইয়ের সংজ্ঞা আছে যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তৈরি প্রবাহ চলতে পারে তাদেরকে পরিবাহী বলে এ সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে ধাতব তারের মধ্য দিয়ে আধান ইলেকট্রন দ্বারা পরিবাহিত হয় এ কারণে ধাতব পদার্থগুলো তরিত সুপরিবাহী তামা রূপা অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি সুপরিবাহী পদার্থ যে কারণে বৈদ্যুতিক সংযোগকে ধাতব তার দ্বারা ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক সংযোগে ধাতব তার ব্যবহার করা হয় তার মানে পরিবাহী হলো যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করতে পারে মানে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে এবং ধাতুগুলো সব পরিবাহী সকল ধাতুই হলো পরিবাহী অধাতুর মধ্যে একটা অধাতু পরিবাহী আছে সেটার নাম হলো গ্রাফাইট ঠিক আছে এটা হলো কার্বনের একটা রূপ কার্বনের একটা রূপভেদ হলো গ্রাফাইট এটা বিদ্যুৎ পরিবাহী অধাতুগুলো মোটামুটি সব অধাতুই বিদ্যুৎ অপরিবাহী শুধু কার্বনের একটা রূপ আছে গ্রাফাইট রূপভেদ সেটাই হলো পরিবাহী আর ধাতুগুলো পরিবাহী এবং এই জন্য বিদ্যুতের তারগুলো যে ব্যবহার করা হয় সবগুলো কিন্তু ধাতুর তার ব্যবহার করা হয় ধাতব তার তামার তার জিঙ্কের তার ঠিক আছে আর অপরিবাহী মানে বুঝতেই পারতেছ যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ যায় না যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তরিত প্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অপরিবাহী বা অন্তরক পদার্থ বলে এগুলো এটা আরেকটা নাম হলো অন্তরক এই নামটাও মনে রাখতে হবে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে না সেগুলো হলো অর্ধবাহী পদার্থ যেমন প্লাস্টিক রাবার কাঠ কাস ইত্যাদি অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না এখানে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না কিন্তু পরিবাহীর মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে এবং এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলাই কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহনে সহায়তা করে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারে না যার ফলে প্লাস্টিক হলো বিদ্যুতের জন্য অপরিবাহী পদার্থ প্লাস্টিক এ কারণে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রীগণ যে সকল স্ক্রু ড্রাইভার এবং প্লায়ার ব্যবহার করেন তাদের হাতল প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ দ্বারা মোড়ানো থাকে এছাড়া আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে যে সকল তামার বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করি সেগুলো প্লাস্টিক দ্বারা আবৃত থাকে তামার যে তারগুলো আছে আমাদের বাড়িতে যে তার ব্যবহার করি তারের উপরে একটা কভার থাকে না সে কভারটা কিন্তু অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি ম্যাক্সিমাম প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি রাবার দিয়ে তৈরি ঠিক আছে যাতে ওই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ মানে কি বলবো মানে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তারটাকে আবৃত করে রাখার জন্য এই জন্য অপরিবাহী অন্তরক পদার্থ দিয়ে ওইটাকে ঢেকে রাখা হয় তাহলে অপরিবাহী পদার্থ বোঝা গেল যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় না খুবই সিম্পল আর অর্ধপরিবাহী মানে অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে কিন্তু বিদ্যুৎ যায় ঠিক আছে অর্ধপরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় তবে কম পরিমাণে যায় বইয়ের সংজ্ঞাটা দেখো যে সকল পদার্থের তরিত পরিবহন ক্ষমতা সাধারণ তাপমাত্রায় পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মাঝামাঝি সে সকল পদার্থকে অর্ধপরিবাহী বলে মানে এর পরিবাহিতাটা পরিবাহী এবং অপরিবাহীর মাঝামাঝি এদের দুইটার মাঝখানে এটাকে বলা হচ্ছে অর্ধপরিবাহী পদার্থ মানে তার মানে কিছুটা বিদ্যুৎ পরিবহন করে এখানে একটা কথা আছে সাধারণ তাপমাত্রায় 
साधारण तापम्रा कथा टाइम गुरुत्वपूर्ण तेल अन्न तापम्रा कि रकम है हाँ साधारण तापम्रा जो अर्धपरिवाह मान विद्युत कम परिमाणे परिवाहित है जार मध्य दिए तापम्रा जो बाड़ानो है तापम्रा जो बसि है तक क्यों तरहिता बाढ़े तक से क्योंकि परिवाह मत आचरण कर बोझा गया तेल अर्धपरिवाह पदार्थगुल्लो हलो साधारण तापम्रा अर्धपरिवाह कारण हलो साधारण तापम्रा ता कम विद्युत परिवहन कर क्योंकि तापम्रा जो बाड़ानो है तक क्यों तरा विद्युत परिवहन बसि कर तक तरा क्यों परिवाह न्याय आचरण कर उदाहरण आते हैं जार्मेनियम सिलिकन जार्मेनियम जार्मेनियम और हलो सिलिकन सिलिकन उदाहरण हिसाब एग्लो हलो अर्धप ठीक है एखे आए का कथा सुविधा मत अपद्रव्य मिसिए अर्धपरिवाह पदार्थर परिवाहकत् बृद्धि जाए ये अर्धपरिवाह पदार्थ आर संगे अपद्रव्य हमें अन् अध्याय विषय आलोचना करब इलेक्ट्रनिक्स अध्याय एर संगे अपद्रव्य मान भेजाल मिसानो है क्यों मिसानो है भेजाल मिसाइले एर परिवाह बृद्धि पाए अर्धपरिवाह परिवाह क्योंकि दुई भाव बृद्धि पाँच एक हलो तापम्रा बाढ़ बृद्धि पा आलोचना